Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e sim, temos uma notícia falando que Verstappen está negociando com a Ferrari. Vamos lá, sempre deixamos muito claro o que é rumor, o que é fato, o que é opinião, justamente para ser transparente para você. Então, quem acompanha o canal há algum tempo sabe muito bem disso. A gente sempre deixa claro e tem sempre as fontes na descrição. Nós não criamos as notícias, apenas as repassamos, compilamos aquilo que é de mais interessante para o público geral. Então, aqui vamos nós para uma matéria que um inscrito me marcou lá no Twitter. Eu agradeço a ele, não vou me recordar agora de cabeça o nome, mas agradeço. E olha só o que diz essa matéria lá do Automoto da Itália. Verstappen está negociando com a Ferrari. Trate isso como um gigantesco rumor. Eu, por enquanto, vou tratar como rumor, a não ser que saia alguma coisa dizendo, olha, realmente há uma negociação, enfim, a não ser que alguém venha confirmar. Mas nesse caso é um rumor. O que, que diz a matéria em si? Vamos lá. Verstappen, no caso o pai, o Jos Verstappen, que é empresário do filho, já estaria sondando a Ferrari, já teria conversado com a Ferrari para entender o que poderia acontecer num futuro próximo lá em Maranello. Nada seria feito tão cedo no caso para 2023, mas a partir de 2024 tudo seria possível. E a matéria até cita um exemplo de Raikkonen e Alonso, que são pilotos que fizeram acordos com a Ferrari com certa antecedência. Então não seria estranho o Verstappen, por exemplo, fechar um acordo com a Ferrari para 2024. A matéria também fala que Verstappen tem mudado a sua forma de abordar a Ferrari. Antes ele acusava a Ferrari de trapaça e agora tem tido mais respeito, falado sempre bem da equipe de Leclerc, o que mostraria uma certa mudança de postura por conta dessa negociação, dessa suposta negociação com a Ferrari. Bom, vamos lá. A matéria para ali onde terminamos agora e nós precisamos entrar no que, que você deve saber na hora de filtrar esse tipo de informação. Primeiro, o jornal é italiano. A Itália cobre a Ferrari de uma forma quase que religiosa, só que isso implica em matérias muitas vezes falsas, principalmente nesse momento em que não está tendo corrida, então você precisa gerar engajamento. Eu sei como é, você está aqui num canal de YouTube que você precisa de engajamento, de pessoas assistindo, é a mesma coisa de uma loja, se não tem movimento na sua loja, você não está vendendo. Então, é, eu entendo que eles queiram gerar o engajamento. Só que na maioria das vezes, esse tipo de notícia muito bombástica, principalmente vindo assim do nada, é o tipo de coisa que é falsa, geralmente é falso. Mas continuando, vem da Itália, ou é falso ou é uma notícia em primeira mão, não tem outra opção, são essas duas opções. Por que, que eu acredito que é falso? Verstappen tem um contrato até 2028 com a Red Bull, apesar que a gente sabe que contratos nem sempre são respeitados na Fórmula 1, mas além disso, Verstappen está numa equipe que tem entregado a ele possibilidades de vitórias. O próprio Verstappen tem mais vitórias na Fórmula 1 do que a Ferrari desde 2010. Então o Verstappen de 2010 para cá, no caso o Verstappen estreou em 2015, tem mais vitórias do que uma construtora de renome, a maior de todas, do que a grande Ferrari. Outro ponto é que não teria um motivo claro para o Verstappen ir para a Ferrari, a não ser que ele seja um torcedor declarado da equipe, o que não seria nenhuma surpresa já que estamos falando da maior equipe de todas, da principal equipe de todas. A Ferrari atrai os olhos de todos os pilotos. Você vê que o Hamilton há muitos anos era especulado na Ferrari e falava que não tinha nada até que ano passado ele falou sim, teve negociação com a Ferrari, ele queria correr pela Ferrari, ele já manifestou o desejo de correr pela Ferrari. Você vê que os pilotos vão tendo essa vontade, o Senna, tão falado o Senna, tinha vontade de correr pela Ferrari. Mesmo na seca, a Ferrari continua sendo a maior equipe. O Schumacher estava num período ali, a Ferrari, na maior seca da sua história, o Schumacher foi para a Ferrari mesmo assim, porque é a grande equipe, é a equipe dos sonhos, é o glamour, é o charme, é aquela coisa fora do normal. A Ferrari é uma marca acima das demais, por mais que não esteja vivendo a sua melhor campanha ou, as, ou o seu melhor período na história da Fórmula 1. Então não seria nenhum absurdo 
falar que Verstappen poderia sim ter uma vontade de correr pela Ferrari. O problema aqui está na forma com que a notícia é dada, ela não cita nada muito concreto, nada muito substancial. Ela fala apenas que o Verstappen teria entrado em contato com a Ferrari, cita algumas questões de patrocínio da Red Bull que não fazem sentido algum com a matéria, ah, a Puma não vai mais patrocinar, então o que, que isso tem a ver? Não sei. Cita também o Nicolas Todd que está buscando pilotos na base para agenciar, mas também não entendi muito bem o que, que seria a ver com o Verstappen, no máximo falar que ele está visando algo para 2024, mas a matéria não tem nada que sustente a informação em si, a matéria não tem nada que nos dê um, um caminho para falar, olha, pode acontecer. Obviamente, pode sim, daqui a pouco, daqui dias, semanas, talvez daqui um ano, falar, não, tem uma negociação rolando desde 2022 e tal, para poder ir para a Ferrari, ok, se confirmar, legal, notícia em primeira mão. Mas nesse caso, tá diferente do que é, por exemplo, a saída do Vettel da Ferrari, que era uma coisa que as pessoas falavam, não, o Vettel não vai sair, a Ferrari não vai chutar o Vettel. Aí a Ferrari foi lá e anunciou, antes da temporada começar, né, em 2020, que o Vettel estaria saindo. Tem esse tipo de coisa. Então na Itália a gente tem que ter muito cuidado, porque lá eles tratam a Ferrari de uma forma que eles criam qualquer tipo de notícia, porque a Ferrari vai dar visibilidade. A Ferrari vai gerar conteúdo, vai gerar clique, vai gerar dinheiro. E eu entendo que eles queiram gerar conteúdo, só que temos o compromisso de sempre dizer para você o que é fato e o que é rumor. Nesse caso... É rumor, eu não vou afirmar que é totalmente falso, porque eu não sei, não tô lá, não sou eu negociando, não sou eu quem tem a informação em primeira mão. Mas trate como um grande rumor, trate como uma especulação que, assim como qualquer outra da silly season da Fórmula 1, pode acontecer como pode não acontecer. É absolutamente normal na Fórmula 1, tem a silly season com as mais diversas possibilidades. Vocês têm acompanhado aqui no canal o mercado de pilotos, a gente tá falando de coisas absurdas no mercado de pilotos, assim que tem três pilotos para uma vaga, cinco pilotos para uma vaga, surgindo piloto do nada, de outra categoria, de não sei da onde. Então, silly season existe muita coisa. O problema não é a silly season, o problema é a gente filtrar para ver o que faz sentido e o que não faz. Sempre acontecem umas surpresas, normal. Não há também algo assim que a gente pode falar que é sempre previsto, como o Piastri, por exemplo. Quem que ia falar que o Piastri estava indo para a McLaren? Isso só aconteceu quando estourou toda a bomba de uma vez. Vettel, Alonso, Piastri, tudo foi estourando de uma vez e aí surgiu a notícia de que ele estava indo para a McLaren. Então as surpresas acontecem, mas nesse caso em si, recomendo a você não criar muita expectativa, você que é torcedor da Ferrari, você que é torcedor do Verstappen ou você que é torcedor da Red Bull também, às vezes está aí pensando, poxa, mas aí o Verstappen vai sair, ele é o principal piloto. Então, trate como um grande rumor, não leve muito a sério quando você vê esse tipo de matéria assim, mais sensacionalista de um site da Itália, mas obviamente como um canal de notícias que nós falamos de silly season, falamos aqui do que pode e não pode acontecer, trouxe para vocês, agradeço mais uma vez o inscrito que mandou lá para mim no Twitter e você pode ficar à vontade também para marcar lá no Twitter, enfim, em matérias, mandar. Se você mandar no privado, muito provavelmente eu não vou ver, porque recebo muitas mensagens diariamente, tanto em Instagram quanto em Twitter, mas se você marcar lá, tal, fica mais fácil de eu ver, porque aparece a marcação e tudo mais, aí eu consigo trazer o conteúdo para vocês. Muito obrigado a quem participa lá no Twitter, nas redes sociais, e não esqueça também de conferir os nossos outros canais. O de live vai voltar em breve, estou esperando sair o patch do F1 Manager e também o cortes do ressaca para você que às vezes perdeu uma notícia, não quis ver ali a notícia do meio ou quer recuperar alguma notícia, tem lá o cortes do ressaca. Um grande abraço, valeu e falou!